لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكايه لوفي فروح اتفرج عليها دلوقتي علشان تقدر تفهم بقيه الحكايه في الجزء اللي فات من حكايه لوفي شفنا بدايه تحرك اعضاء سايفر بول ولا روبن علشان يقبضوا عليها وكمان شفنا الطفيل العملاقي اللي عمله كونجرو قبل ما يموت وشفنا كمان اوروتشي اللي كان لسه عايش وشفنا كمان قتال ايزو مع جنود كايدو علشان يساعد اسو بان هو يهرب كين من اوكيكو وشفنا كمان ياماتو اللي وقفت قدام الطفيل العملاق اللي عايز يفجر مخزن الاسلحه شفنا كمان مومونوسكا اللي بيحاول ان هو يرفع جزيرة اونوجاشيما ويبعدها بعد بلاد وانو وشفنا كمان اتنين من اقوى القتالات قتال زورو ضد كينج وسانج ضد كوين وشفنا في النهاية هزيمة كينج وكوين على ايد زورو وسانج وعرفنا ان بهزيمتهم كده تمت هزيمة كل قراصنة كايدو الاقوياء ومش متبقي بس دلوقتي غير كايدو اللي واقف قدام لوفي وكابتن كيدو اترفرج له اللي واقفين قدام البيج مام فيا ترى هو ايه اللي هيحصل وايه اللي مستنينا تاني تعالوا بينا نعرف مع بعضينا كمل بقية الحكاية بعد سقوط كل كراسينة كايدو الأقوياء وهزيمة كينج وكوين على إيد سانجي وزورو بنشوف الوقت دوت كابتن كيدو ترفرجالو اللي واقفين قدام البيج مام كابتن كيدو ترفرجالو بكل قوتهم بيهاجموا البيج مام لكن البيج مام مش بتتأثر وأسلحتها هي اللي بتتصدى للهجمات ديت والبيج مام مش بتعمل أي حاجة غير إنها تضحك عليهم كابتن كيدو ترفرجالو بيعرفوا إن ضرباتهم الضعيفة ديت مش هتعمل أي حاجة مع البيج مام علشان كده بيقرروا إنهم يستخدموا جزء تاني من قوتهم وبيس الكابتن كيد ترفرج له اذ كان ايقظ قوة فكة الشيطان بتاعته وترفرج له بيقول له فعلا ان هو ايقظها لكن ما يقدرش ان هو يستخدمها علشان ما تضربش عليها وكمان ممكن تأدي الى هلاكه كابتن كيد بيرد على ترفرج له وبيقول له ان هو كمان نفس القصة ايقظ قوة فكة الشيطان بتاعته لكن ما يقدرش انه يستخدمها بقوة كبيرة علشان ممكن تأدي الى هلاكه لكن الموقف اللي هم فيه دوت هيهلكوا فيه فعلا لو ما استخدموش قوتهم الكبيرة وبيقول كابتن كيد لترفرج له ان هو يدعم بقوته الكبيرة وبيقف في الوقت دوت كابتن كيدو قدام البيج مام وبيستخدم قوة المغناطيس بتاعته وبيعمل شيطان المغناطيس بتاعه وبيحاول ان هو يهاجم البيج مام لكن البيج مام بتضحك على كابتن كيدو وبتقول له انت شكلك مثير للشفقة وبتستخدم قوة كبيرة وبتضرب كابتن كيد بالسيف بتاعها ضربة قوية جدا ضربة حرفيا في مستوى تاني من القوة بتطير كابتن كيد لطابق العرض اللي موجود في الدور اللي تحت وبيتصدم كل اللي موجودين في طابق العرض أول ما بيشوفوا قوة البيج البيج مام والبيج مام بتستعد علشان تخلص على كابتن كيد لكن في الوقت دوت طرف رجله كان واقف وشايف كل حاجه وبيقول اكيد ديت هي اللحظه اللي كابتن كيد كان عايز ندعمه فيها وبيستخدم طرف رجله ايقاظ الفاكهه بتاعه الشيطان بتاعته وبيستخدم تقنيه اسمها الكروم وبيغلف فيها السيف بتاعه وبيستخدم طرف رجله السيف بتاعه اللي متغلف في تقنيه الكروم وبيضرب بيه البيج مام ضربه قويه جدا والسيف بيخترق جسم البيج مام بكل سهوله والبيج مام بتستغرب لان السيف اخترق جسمها كده بكل سهولة لكن طرف رجاله بيقول لها انها تستعد للصدمة الداخلية وبيضرب طرف رجاله البيج مام باقوى ضربة صدمة ومن قوة الضربة اعضاء جسم البيج مام من الداخل كلها بتتأذى والبيج مام بتنزف البيج مام بتتعصب جدا من ضربة طرف رجاله وبتستعد علشان تهاجم طرف رجاله وتخلص عليه لكن كابتن كيد بيقول لها هو انت نسيتيني ولا ايه كابتن كيد بيستخدم قوة ايقاظ فاكة الشيطان بتاعته هو كمان وبيقدر انه يحول البيج مام لمغناطيس يسحب كل المعادن اللي موجوده في المكان المعادن اللي موجوده في المكان كلها بتلزق في وش البيج مام وحتى كمان المباني بتقع عليها والبيج مام بتتعرض لاقوى ضربه من ساعه ما بدات المعركه كل اللي موجودين في طابق العرض حرفيا مصدومين من قوه كابتن كيدو طرف رجاله والهجوم الكبير اللي هاجموا بيه البيج مام دوت وكانوا مفكرين ان البيج مام خلاص اتهزمت لكن طبعا البيج مام مش هتتهزم بالسهوله ديت بترجع تقف تاني على رجليها وهي متعصبه على الاخر متعصبه سبعة الاخر وبتقول انها عمرها ما حست بالالم دوت عمرها ما حست بالالم دوت غير من زمن بعيد البيج مام بتقول للكابتن كيدو طرف رجاله انها توريهم دلوقتي القوه الحقيقيه وبتستخدم فاكهه الشيطان بتاعتها واللي هي فاكهه الروح وبتنقص من عمرها سنه كامله مقابل قوه كبيره وفعلا حجم البيج مام بيزداد اكتر من الحجم اللي هي فيه وكمان قوتها بتزداد بشكل كبير وبتبص الكابتن كيدو طرف رجاله بقوتها وشكلها المرعب وبتقول لهم انها كانت بتستخف 
في بيوم وكانت بتلعب معاهم من بداية المعركة وان هي كانت مفكراهم ضعفاء لكن بعد الهجوم دوت اتأكدت انهم اقوياء واتأكدت كمان انهم جايين ياخدوا مكانها كواحدة من اليونكو وان هي دلوقتي هتوريهم قوة اليونكو الحقيقية كابتن كيد وطرف رجاله بيعرفوا انهم في موقف لا يحسدون عليه ابدا والبيج مان بتبدأ انها تهاجمهم بهجمات قوية جدا وهم بيتفادوا الهجمات ديت بالعافية وبتستخدم البيج مان السحابة بتاعتها وبتهاجم كابتن كيد وطرف رجاله باستخدام البر وكابتن كيد وطرف رجاله بيتصابوا من الضربات ديت وحرفيا بيكونوا مش قادرين نهائيا وبيقع كابتن كيد وطرف رجاله على الارض وبيغموا عليهم هما الاثنين من قوة ضربات البر بتاعة البيج مان والبيج مان بتستعد علشان تخلص عليهم لكن بيظهر في الوقت دوت طاقم كابتن كيد وطاقم طرف رجاله وبيحاولوا ان هم يقفوا قدام البيج مان لكن البيج مان بكل سهولة باستخدام البرق بتاعها بتطيرهم كلهم بعيد وبتفتكر في الوقت دوت البيج مان انها خلصت على كابتن كيد وطرف رجاله وبتحاول انها تطلع للسطح علشان تساعد كايدو في هزيمة لوفي لكن قبل ما البيج مان تطلع للسطح وتسيب المكان طرف رجاله بيفوق اخيرا من الاغماء اللي هو كان فيه وبيقول للبيج مان انه مش هيسمح لها ابدا انها تمشي من هنا وبيستخدم طرف رجاله للمرة الثانية تقنية الكروم بتاعته وبيكبر السيف بتاعه لحجم كبير جدا وبيطعن بيه البيج مان زي ما طعنها قبل كده وبيمنعها من الحركة وبيقول طرف رجاله للبيج مان انها تستعد لضربة الصدمة مرة ثانية والبيج مان بتكون خايفة جدا من الهجوم دوت لأن الضربة الأولانية أثرت عليها بشكل كبير وبيهاجم طرف رجاله البيج مان للمرة الثانية بضربة الصدمة والبيج مان بتصرخه من كتر الألم وبتقع على الأرض وهي مش قادرة وبيفوق في الوقت دوت كابتن كيد من الإغماء اللي كان فيه وبيستخدام قوة المغناطيس بتاعته بيبدأ إنه يسحب كل المعادن اللي موجودة في المكان وبيقدر كابتن كيد باستخدام المعادن ديت وقوة المغناطيس بتاعته وإنه يعمل طور عملاق طور عملاق أكبر من البيج مان وبتتصدم البيج مان أول ما بتشوف الطور العملاق دوت وكابتن كيد بيجري ناحية البيج مان وبينطحها نطحة قوية باستخدام الطور دوت وبيطيرها آخر الدنيا وبيلزقها في الأرض كل اللي موجودين في المكان حرفيا مصدومين من قوة كابتن كيد وطرف رجاله وضرباتهم القوية ديت للبيج مان لكن هل دوت معناه إن البيج مان خلاص انتهت؟ لا طبعا البيج مان بترجع تقف تاني على رجلها وبتكون كل أعضاء جسمها متكسرة لكنها بكل سهولة باستخدام فكة الروح بتاعها بتقدر إنها تعالج كل أعضاء جسمها وبتجمع البيج مان السحابة والسيف والشمس بتاعتها وبتعمل سيف قوي جدا وبتقول للكابتن كيد وطرف رجاله إنها تخلص عليهم كابتن كيد وطرف رجاله بيعرفوا إن مفيش فايدة من الضرب اللي عمالين يضربوه للبيج مان ديت لأنها مش بتتأثر وبيقول طرف رجاله لكابتن كيد إن الضربة اللي جاية ديت هيكون خلاص مش هيقدر إنه يضرب غيرها لأن طاقته خلصت وبتستخدم البيج مان السيف بتاعها دوت وبتقسم الطور اللي عمله كابتن كيد بكل سهولة وبتبدأ إنها تهاجم كابتن كيد وطرف رجاله وبتقول لهم إن خلاص هي ديت النهاية لكن كابتن كيد بيتفادى كل ضربات البيج مان وبيستخدم إيقاظ فاكة الشيطان بتاعته وبيعمل على البيج مان حرف الإس وبعدها بيعمل على الجدار حرف الإن وبيقدر كابتن كيد إنه يخلي البيج مان تلزق في المبنى ودوت لأنه حول البيج مان لقطب من أقطاب المغناطيس وحول المبنى للقطب الثاني اللي بينجذب ليه لكن البيج مان بتقدر بكل سهولة إنها تكسر المبنى اللي هي لازقة فيه وبترجع تقف على رجليها مرة تانية وبيبدأ في الوقت دوت كابتن كيد وطرف رجاله إنهم يحفلوا على البيج مان ويضربوها ضربات قوية جدا من كل مكان كابتن كيد بضربات ولا ضربات وطرف رجاله هو تاني بضربات ولا ضربات والبيج مان عمالة تضرب من كل مكان لكن برغم كده بتقدر البيج مان إنها تبعد كابتن كيد وطرف رجاله بعيد عنها وبتقول لهم انتوا اتمديتوا جدا وبتستخدم البيج مان اقوى هجوم عندها وبتدمج السيف والشمس والسحابه بتاعتها مع بعضيهم وبتكون وحش عملاق جدا وهي عباره عن روح مرعبه وبتامر البيج مان الروح ديت انها تخلص على كابتن كيد وطرف رجاله وفعلا الروح ديت بتبدا انها تهاجم كابتن كيد كابتن كيد بيحاول ان هو يتفادى ضربات الروح ديت لكن الروح بتنزل عليه بضربات قويه جدا ضربات ورا ضربات ضربات ورا ضربات لحد ما كابتن كيد حرفيا بيكون مش قادر لكن قبل ما الروح ديت تخلص على كابتن كيد طرف رجاله بين المبنى عملاق فوق البيج مان هو بيخليه يقع عليها وبيبعد الروح ديت بعيد كابتن كيد وبتتعصب البيج مان جدا من اللي عمله طرف رجاله لكن طرف رجاله بيقرب من البيج مان هو بيستخدم تقنيه الروم للمره الثالثه هو بيطعن البيج مان بالسيف بتاعه هو بيبدا طرف رجاله في الوقت دوت انه يكبر حجم السيف بتاعه لحد ما بيخترق الارضيه بتاعه جزيره نوجاشيما كلها هو بينزل لارضيه بلاد وانو هو بيخترقها هي كمان وبتحاول البيج مان انها توقف طرف رجاله انه يستخدم عليها ضربه الصدمه مره ثانيه وبتفضل تضربه ضربات قويه جدا لكن طرف رجاله اول ما السيف بتاعه بيوصل لاعمق حته في بلاد وانو عند الحموم البركانيه اللي موجوده اسفل بلاد وانو 
بيستخدم ضربة الصدمة وبيسحق البيج مام وبيعمل كمان حفرة عملاقة جدا بتودي للحمم البركانية دي وبيبعد ترفرج له بعيد البيج مام حرفيا وهو مش قادر وبيسيب البيج مام علشان تقع في الحفرة ديت وتقع من جزيرة نوجاتشيما وبعدها تقع في حفرة بلاد وانو اللي مليانة بالحمم البركانية وبتحاول البيج مام انها تمسك نفسها علشان ما تقعش لكن في الوقت دوت بيقف كابتن كده على رجله وهو عامل مدفع من المغناطيس وبيبدا باستخدام المدفع دوت ان هو يضرب البيج مام علشان يخليها تقع في الحفره البيج مام بتصرخ من كتر الالم لكن برغم كده بتكون ماسكه نفسها ومش عايزه تقع في الحفره وكابتن كيت بكل قوته عمال يضربها باستخدام المدفع وبتبدا البيج مام في الوقت دوت انها تتكلم وبتقول للكابتن كيت وترفرج له انتوا برضك مش تقدروا ان انتوا بتخلصوا عليا واخلص عليكم وهرد لكم الهجوم دوت الصعصعين لكن كابتن كيدو ترفرج له بيقولوا لها انها تبطل تتكلم كتير لانها مش تنجو ابدا من الهجوم دوت وان خلاص هي ديت نهايتها وان العصر بتاعها انتهى وبيستخدم ترفرج له في الوقت دوت واحده من تقنياته وبيعمل دايره كبيره حوالين البيج مام والدايره ديت بتكون كاتمه للصوت وبتخلي البيج مام اي كلمه تتكلمها ما حدش يسمعها وبتستغرب البيج مام لانها مش سامعه صوت الكلام بتاعها ومش عارفه هو ايه اللي حصل لها وتقنيه ترفرج له الغريبه دي وبتحاول الروح اللي عملتها البيج مام انها تنقذ البيج مام لكن ترفرج له بيقسم الروح ديت لنصين باستخدام السيف بتاعه وبيخلص عليها وبيستخدم كابتن جيت في الوقت دوت اقصى قوه للمدفع بتاعه وبيضرب البيج مام بقوه كبيره جدا ومن قوه الضربه البيج مام مش بتقدر تمسك نفسها علشان ما تقعش في الحفره وبتبدا في الوقت دوت البيج مام انها تقع في الحفره اللي عملها ترفرج له اللي بتادي الى الحمم البركانيه واثناء ما البيج مام بتقع بتعدي على الطابق اللي موجود في مخزن الاسلحه اللي هي ماتو موجوده فيه وعماله تقاتل الطفيلي دوت علشان تمنعه ان هو يفجر الاسلحه وبتنفجر في الوقت دوت واحده من الكنابل اللي موجوده في مخزن الاسلحه في البيج مام وبيخليها تقع من فوق اسرع ما هي بتقع وبتقع البيج مام من جزيره اونوجاشيما وبعدها بتكمل وقوع على بلاد وانو في الحفره اللي فيها الحمم البركانيه وفي الوقت دوت البيج مام بتعرف ان هي ديت نهايتها وبتبدا انها تقول كلماتها الاخيره وبتقول هو ايه اللي حصل وايه اللي وصلها لحد كده وما كانش مفروض نهايتها تبقى كده وبتقول البيج مام وهي متعصبه ان كل دوت بسبب روجر لان روجر اصبح ملك القراصنه وكمان كلماته الاخيره ديت هي اللي ادت الى بدايه عصر القراصنه وان روجر لو ما كانش قال الكلمات ديت عن كنز الوان بيس قبل ما يموت ما كانش هيحصل كل دوت وما كانش هيبقى في قراصنه او غاد بيحاولوا ان هم ياخدوا مركزنا في العالم البيج مام بتفضل تقول ما كانش لازم تقول الكلمات ديت يا روجر ما كانش لازم تقولها او حتى كان لازم تقول لنا هو ايه كنز الوان بيس دوت إيه اللي احنا عمالين نسعى ليه واحنا ما نعرفش هو ايه وبتقع البيج مام في الحمام البركانيه وهي عماله تفتكر كل ذكرياتها واللي وصلها لحد هنا وبتقول ان كان فاضل لها بس خطوه واحده وتبقى ملكه القراصنه وبتنتهي البيج مام وبتموت بصمت من غير ما اي حد يسمع صراخات موتها او حتى كلماتها الاخيره وبينتصر كابتن كيدو ترفرج له في معركتهم القوية ضد اليونكو البيج مام وفي نفس الوقت دوت بتكون جزيرة اونوجاشيما عمالة تهتز بقوة كبيرة ودوت بسبب القنبلة اللي انفجرت في البيج مام وكمان لأن جزيرة اونوجاشيما عمالة تنهار وفي نفس الوقت دوت بنشوف ياماتو اللي قدرت انها تتفوق على الطفيل دوت والطفيل بيخاف جدا من قوة ياماتو وبيهرب من مخزن الأسلحة وبيتوجه ناحية اوروتشي وفي نفس الوقت دوت بنشوف اوروتشي اللي قاعد مع هيوري وعمال يسمع الموسيقى بتاعتها ومفكر ان هيوري هي كومارا ساكي لكن واثناء ما اوروتشي قاعد بيقع على حطام كتير بسبب الهزه اللي حصلت في جزيره نوجاشيما من شويه والحطام دوت بيخلي اوروتشي مش قادر يتحرك وبيحاول اوروتشي في الوقت دوت انه يتحول هيئه الافعى بتاعته علشان يبعد الحطام دوت بعيد عنه لكنه بيكون مش قادر ودوت لان هيوري غرزت فيه مسمار من احجار كايروسكي علشان تمنعه ان هو يستخدم فاكهه الشيطان بتاعته وبتصدم اوروتشي من اللي بيحصل دوت وبيعرف ان كومارا ساكي هي ذات نفسها هيوري اخت مومونوسكي وفي نفس الوقت دوت من الناحيه الثانيه بنشوف رايزو لاخر مرة سيبناه بيتقاتل مع مساعد اوروتشي دوت وقدر رايزو ان هو يتغلب على مساعد اوروتشي دوت ويهزمه وينتصر في المعركة ضده وفي نفس الوقت دوت من الناحية التانية بنشوف البنت اللي سانجي انقذها من كوين واللي اخدت سانجي علشان تعالجه من الجروح اللي حصلت له في المعركة قدام كوين وفي مكان تاني بنشوف زورو اللي واقع على الارض وعمال ينزف بسبب المعركة اللي خدها قدام كينج وبيكون زورو خلاص على وشك ان هو يودع لكن بيجي في الوقت دوت فرانكي اللي بياخد زورو وبيبدا ان هو يتحرك بيه 
علشان يودي له تشوبر ويخليه يعالجه وفي نفس الوقت من الناحيه الثانيه بنشوف ايزو بعد ما خلص على كل جنود كايدو اللي كانوا موجودين في المكان علشان يسمح لكن من وكوكو ان هم يهربوه وبيكون ايزو مصاب ومش قادر حرفيا وقبل ما يتحرك ايزو من المكان بيتفاجئ بعضوين السايفر بول اللي بيكونوا بيدوروا على روبن علشان يقبضوا عليها وبيحاول عضوين السايفر بول دولت ان هم يتجاهلوا ايزو علشان يكملوا مهمتهم ويقبضوا على روبن وان مش كل شويه حد هيعطلهم لكن ايزو مش بيسمح لهم ان هم يمشوا ويتجاهلوه وبيطلع ايزو المسدس بتاعه بيبدا ان هو يتقاتل مع عضوين السايفر بول دولت برغم ان هو مصاب باصابه خطيره وعضوين السايفر بول بيبداوا ان هم يتقاتلوا معاه وبيصابوه باصابات خطيره اكتر من الاصابه اللي هو فيها لكن برغم كده وبرغم ان ايزو هيموت خلاص بسبب الاصابات ديت الا انه بيقدر انه يخلص على واحد من عضوين السايفر بول دولت هو بيموت ايزو بعد ما خلص على واحد من اعضاء السايفر بول هو بيتعصب عضو السايفر بول دوت هو بيقول ان هم كانوا لازم يبودوا على روبين من غير ما يدخلوا اي قتالات ولا حتى يلفتوا الانتباه لكن في الوقت دوت بيجي اتصال لعضو السايفر بول دوت من عضو السايفر بول الثالث اللي بيكون قاعد وبيراقب كل حاجه في المعركه وبينالها الحكومه هو بيقول للعضو السايفر بول دوت ان هو ينسى مهمه القبض على روبين ويتوجه دلوقتي لسطح عند المعركه اللي شغاله بين كايدو ولوفي ويوقف المعركه ديت او حتى يوقف لوفي عضو السايفر بول دوت بيستغرب لكن عضو السايفر بول الثاني بيرد عليه وبيقول له ان ديت اوامر من القاده العليا واوامر من الشيوخ الجروسكي الخمسه وفي نفس الوقت دوت بنشوف الجروسكي الخمسه وهم عمالين يتكلموا عن فاكهه شيطان معينه هو بيقولوا ان احنا لازم نتخلص من فاكهه الشيطان ديت او حتى نمحي اسمها من التاريخ علشان ما حدش يعرف عنها اي حاجه وفي نفس الوقت دوت بنشوف اسطور البحريه اللي بيكون قرب ان هو يوصل لبلاد وانو لكن بيلاقي في حاجه بتعترض طريقه هو بيتصدم الجنود اول ما بيعرفوا هي ايه الحاجه ديت لان ده بيكون الفيل زنوشة اللي شايل جزيرة زو على ظهره وفي نفس الوقت ده بنشوف مومونوسكي اللي بيكون لسه بيحاول انه يبعد جزيرة نوجاشيما بعيد بلاد وانو واللي بيتفاجئ اول ما بيسمع صوت الفيل زنوشة وبيعرف ان الفيل زنوشة متوجه لبلاد وانو وبيتصدم مومونوسكي وبتصدم كمان ياماتو اللي بتكون واقفه مع مومونوسكي في الوقت دوت وبيحاول مومونوسكي ان هو يتواصل مع الفيل زنوشة وبيعرف هو ايه اللي جايبه لبلاد وانو دلوقتي وفي نفس الوقت دوت بنشوف ان كل اللي موجودين في قلعة اونو جاشيما عرفوا ان البيج مام خلاص اتهزمت وكلهم كانوا مبسوطين انها اتهزمت ومستنيين ان كايدو هو كمان يتهزم وفي نفس الوقت دوت بنشوف كايدو ولوفي اللي لسه عمالين يتقاتلوا ضد بعضيهم وبيكون كايدو حزين جدا بعد ما عرف ان البيج مام تمت هزيمتها وكمان ماتت لكن لوفي بيكون مش مهتم لحزن كايدو وبيتحول للجيل الرابع هيئه سنيك مان وبيبدا انه ينزل على كايدو بوابل من الضربات ضرباته ضرباته وكايدو حرفيا مش عارف يتفادى اي ضربه من الضربات ديت بسبب سرعته وبسبب انها عماله تيجي عليه من كل مكان وبيفضل كايدو يتلقى ضربات لوفي لحد ما بيتحول هيئه التنين بتاعته وبيتفادى كل ضربات لوفي بكل سهوله وكانه عارف الضربات كلها جايه منين وبيضرب كايدو لوفي بهجوم قوي جدا من النيران هجوم حرفيا في مستوى تاني من القوه هو من كتر قوته بيدمر جزء كبير جدا من جزيره اونو جاشيما لكن لوفي بيطلع من وسط النيران ديت وهو متحول للجيل الرابع هيئه باوند مان وهو بيتوجه ناحيه كايدو وكايدو بيحاول ان هو يهاجمه بكور عملاقه من النيران لكن لوفي بيتفادى كور النيران ديت وهو بيقف قدام كايدو وهو مش قادر وهو بيضغط على نفسه اكتر واكتر لان الجيل الرابع على وشك ان هو ينتهي لان هو استخدمه بشكل مفرط وهو بيقول لكايدو ان هو يهزمه وهو بيستعد لوفي علشان يوجه لكايدو اقوى ضربه عنده كايدو هو كمان بيستعد وبيتحول لهيئه الهجين بتاعته وهو بيقول لوفي وريني كل اللي عندك وهو بينطلق لوفي ناحيه كايدو وهو بيقول له ان هو هيخلص عليه ويهزمه وهو هيطرده بره بلاد وانو وهيخلي كل اهل بلاد وانو ياكلوا الاكل اللي هم عايزينه وما يجوعوش تاني وهو بيقرب لوفي من كايدو وباقوى ضربه جم جم وانو بيستعد علشان يضرب كايدو وكايدو هو كمان بيستعد علشان يضرب لوفي لكن قبل ما لوفي يضرب كايدو بيظهر عضو السايفر بول اللي بيمسك لوفي وبيوقفه وهو بيمنعه ان هو يهاجم كايدو وكايدو بيتصدم اول ما بيشوف كده هو مش بيقدر انه يوقف الهجوم بتاعه وهو بيضرب لوفي ضربه قويه جدا ولوفي بيتلقى الضربه ديت ومش بيتصدى ليها وهو بينزف لوفي من قوه الضربه وهو بيقع على الارض بعد ما رجع لطبيعته من تحول الجيل الرابع وهو بيكون لوفي مغمى عليه لكن المره دي مش مغمى عليه كده وخلاص لان قلب لوفي توقف وكمان لوفي قطع نفس وهو بيموت لوفي في مشهد صادم جدا وهو بينتصر كايدو على لوفي في المعركه اللي دامت بينهم لوقت طويل وهو بيتعصب كايدو جدا لان هو انتصر على لوفي بالطريقه ديت وان عضو السايفر بول ساعده وهو بيقول ان هو كده انتصر على لوفي زي ما 
انتصر على اودين وان ديت مش من سيام الكتال وبيقرب كايدو من عضو السايفر بول وبيضربه ضربه قويه جدا وبيخلص بيه عليها لانه اتدخل في القتال بتاعه وفي نفس الوقت دوت بيكون الساموراي وكل اعضاء التحالف قاعدين ومستنيين ان لوفي ينتصر على كايدو لكنهم كلهم بيتفاجئوا وبيتصدموا اول ما بيلاقوا ان كايدو نزل عندهم من السطح هو بيسالوا كايدو هو ايه اللي حصل لوفي كايدو بيرد على الساموراي واعضاء التحالف وبيقول لهم ان هي ديت النتيجه المتوقعه وان لوفي خلاص مات كل الموجودين بيتصدموا اول ما بيسمعوا كلام لوفي دوت وان لوفي مات وبيتاكدوا فعلا ان لوفي مات لانهم مستمعين صوت نبضات قلبه او حتى صوته هو بيقول كايدو لكل اعضاء التحالف انهم ما يستسلموا لان المعركه اللي هم بداوها خلاص خلصت وهم خلاص اتهزموا وكلهم هيبقوا عبيد عنده لكن اعضاء التحالف برغم ان حالتهم كلهم صعبه وكلهم بيكونوا مش قادرين الا انهم بيقرروا انهم يقاتلوا لحد اخر نفس في حياتهم وبيبدا في الوقت دوت كايدو والجنود بتاعته المتبقيه ان هو يقاتل كل اعضاء التحالف وعلشان يخلص عليهم وفي الوقت دوت بنشوف مومونوسكي وياماتو اللي موجودين خارج قلعه اونوجاشيما ومومونوسكي بعد ما عرف ان لوفي مات بيكون خايف جدا وحزين جدا وبيقول لياماتو ان هم لازم يستسلموا لكن ياماتو بتفوق مومونوسكي وبتقول له ان هم مستحيل يستسلموا لان هم لو استسلموا هيرجعوا تاني للعبوديه وهتبقى حياتهم زي الجحيم وفجاه واثناء مومونوسكي بيتكلم مع ياماتو بيسمع صوت الفيل زونوشا جوه دماغه وهو بينادي عليه وبيتكلم الفيل زونوشا مع مومونوسكي ومومونوسكي هو الوحيد اللي بيكون قادر ان هو يسمعه وبيقول الفيل زونوشا لمومونوسكي ان هو ما سمعش الصوت دوت من تم 100 سنه مومونوسكي بيستغرب والفيل زونوشا بيكمل كلامه وبيقول ان هو ما سمعش الصوت دوت هو ما سمعش صوت طبول التحرير ديت من تم 100 سنه وان هو واثق ان هو رجع تاني وان طبول التحرير ديت بتقول ان جو بوي قد عاد وبنشوف في الوقت دوت لوفي اللي قلبه بيرجع ينبض مره تانيه برغم ان هو كان متوقف وبيبدا انه يطلع من جسمه دخان ابيض شكله غريب وفجاه شعر لوفي بيتحول للون الابيض ولوفي كمان بيبتسم وبيضحك وكانه مستمتع بكل حاجه بتحصل وشكل كده لوفي بدا انه يتحول لتحول جديد الحرب اللي بدات بدايه قويه وجعلت كل المحاربين فيها يصلون الى ذروه قوتهم على وشك ان تجعل بطل هذه الحرب يصل الى ذروه قوته ويتحول الى تحوله الاقوى فيا ترى يا ترى هو التحول اللي لوفي هيتحول له دوت وكمان هل هيقدر بالتحول دوت انه يهزم كايدو وينتصر جيش التحالف في تلك الحرب ولا كايدو هيكون له راي تاني يا ترى هو ايه اللي هيحصل بالظبط وايه اللي مستنينا تاني ايه استنونا في الجزء القادم من حكايه لوفي وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام